बाल मित्रों चलो फिर एक बार मैं तुम्हें किलबिल जंगल के सफर पर ले चलती हूँ अरे क्या सोच रहे हो अच्छा अच्छा नहीं नहीं इस बार सारे प्राणी जंगल में ही हैं पर मैं तुम्हारी भेंट कराने वाली हूँ तालाब के किनारे रहने वाले बगुले से वो देखो ये हैं अपने बगला बाबू वाह क्या रुआब है क्या कड़क व्यक्तित्व है पर अब वो बूढ़े हो गए हैं थक गए हैं बेचारे है ना वे अब पहले की तरह काम नहीं कर सकते और उत्साह भी ठंडा हो गया है फिर शिकार कैसे करेंगे हा? पर जवानी के दिनों में बहुत ही फुर्तीले और मेहनती थे हाँ 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 करते मछलियाँ और खेकड़ों का शिकार करते थे हाँ हाँ दिखाती हूँ दिखाती हूँ वो देखो हाँ पर गए वो दिन देखें अब खाने को कुछ मिलता है क्या थके हुए होने के बावजूद बगुला बाबू बढ़िया शिकार कर लेते हैं खुद ही देख लो ये उनका नया स्टाइल है मछली पकड़ने की पारंपरिक पद्धति में वे बदलाव आए हैं अरे अरे लगता है मछलियाँ आ गई ऐसे शक की नजर से मत देखो होता है कभी कभी अरे अरे बगुला बाबू वहाँ देखिए आजकल खेखड़े भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं अरे कुछ सोचिए तो सही नहीं तो भूखे मर जाएंगे मिला कोई उपाय नहीं ना ठीक है ठीक है ठीक है अरे अरे वाह जमा कुछ अरे ये क्या ये तो समाधि लगा कर बैठ गए क्यों भाई बूढ़े बाबा आज ऐसे गंभीर क्यों हैं? आज शिकार करने नहीं चलना है क्या नहीं केकड़े बेटे अब मैं कभी भी शिकार नहीं करने वाला तो फिर हम किसे परेशान करेंगे आ, अब क्या बताऊं? अरे मेरे ज्योतिषी मित्र ने बताया है कि किल बिल जंगल में फिर से अकाल आने वाला है और लगभग पाँच दस साल तो बारिश ही नहीं होगी फिर तुम लोग जियोगे कैसे मेरा क्या मैं तो उड़कर दूसरे तालाब पर चला जाऊंगा पर तुम लोगों का क्या होगा तुम कैसे जाओगे ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ क्या कैसी बात कर रहे हो फिर से अकाल वो भी पूरे दस साल के लिए अरे बाप रे बगले बाबा तुम ही मदद करो कोई तो रास्ता दिखाओ सो तो है पर तुम्हें भी वो मंजूर होना चाहिए तुम बताओ मैं सभी जलचर प्राणियों को बताऊंगा सबको मंजूर होगा फिर तो ठीक है ना? तो फिर सुनो देखो यहाँ से कुछ ही दूर एक तालाब है उसमें बहुत सारा पानी है मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ पर तुम्हें मेरी पीठ पर सवार होकर आना होगा क्या तुम्हारी पीठ पर सवार होकर मैं जानता ही था तुम्हें मेरा भरोसा ही नहीं है इसीलिए मैं ऐसा दुखी होकर बैठा था तुम तो मरो खुशी से भाई मैं तो चला सब तैयार होंगे पर तुम पहले किसे ले जाओगे वो तो बताओ पहले मैं मछलियाँ खा लू फिर इस केकड़े को भी ले जाऊंगा हाँ पहले इन मछलियों को बेचारी बहुत छोटी है ना 
वरना बेचारी मर जाएंगी इसलिए पहले इन्हें ले जाऊंगा ठीक है बाप रे देखे ना बच्चों बगुले बाबू की शक्ल पर बच्चों बगुला बाबू मछलियों की मदद नहीं कर रहे थे उन्हें दूर ले जाकर हड़प जाते थे <laughs> इस तरह दो तीन दिन चलने के बाद वो एक खेकड़े के पास गए खेकड़े भाई को देखकर उनके मन में विचार आया कई दिनों से मछलियाँ खा खा कर ऊब गया हो तो आज इस केकड़े को हड़प कर लिया जाए केकड़े बेटा अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा बगुले बाबा इस तालाब के सारे जलचर प्राणी आपके आभारी हैं। तो चलो अब हम जल्दी ही चलते हैं। देखा ना बच्चों बगुले बाबू कितने दूर थे वो अब खेकड़े को हड़प जाने की सोच रहे हैं। उसे लेकर वो अपने घर के पास आते हैं, पर चालक खेकड़े ने मरी हुई मछलियों की हड्डियाँ और कांटे देखे तब जो समझना चाहिए था वो समझ गए बगुले बाबा आहिस्ता चलिए ना मैं गिर जाऊंगा अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ू बगुले बाबू को तो खेकड़े की दावत मिलनी थी तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पकड़ो ना कोई तकलीफ नहीं है खेकड़े ने तुरंत ही मौके का फायदा उठाया कस कर बगुले की गर्दन पकड़ ली क्यों बूढ़े बाबा दूर कहीं के मदद करने का नाम लेकर सारी मछलियाँ हड़प कर गए अब अच्छा सबक सिखाता हूँ तुम्हें देखा है बच्चों लोग ठीक है पर अति लोग अच्छा नहीं इससे संकट खींचे चले जाते हैं जैसी करनी वैसी भरनी